How many of you are ready for some more meat tonight? ¿Cuántos están listos para más carne en la noche de hoy? Aleluya. Aleluya. Turn with me to Matthew the fifth chapter. Vámonos a Mateo. Cinco. And let's look at verse six. Vamos al versículo seis. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. When Jesus spoke these words, cuando Jesús habló estas palabras, he was describing kingdom principles. Él estaba describiendo principios de reino. Remember this afternoon we spoke about the difference between kingdom and religion. Recuerden que hoy estábamos hablando entre la diferencia entre reino y religión. We talked about the difference that when Jesus spoke his words revealed spirit and life. Hablamos de la diferencia de que cuando Jesús habló sus palabras reveló espíritu y vida. The words that Jesus speak are spirit. Las palabras que Jesús habló son espíritu. Which means you can hear them in your soul. Lo que significa que usted las puede escuchar en su alma. But you can only understand them in your spirit. Pero solamente las puede entender en su espíritu. The carnal mind or the mind of the soul la mente carnal o la mente del alma cannot understand the words of Jesus. No puede entender las palabras de Jesús. And that's what we spoke about this afternoon. Y de eso fue lo que hablamos esta tarde. So tonight you must understand that when we speak about the words that Jesus spoke Así que esta noche debe entender que cuando hablamos de las palabras que habló Jesús They cannot be processed in the mental understanding of your soul. No se pueden procesar en el entendimiento mental de tu alma. Otherwise you will just have a religious experience and your life will not be changed. De otra manera solamente vas a tener una experiencia religiosa y tu vida no va a cambiar. In chapter 6 of Matthew En el capítulo 6 de Mateo Jesus has some specific keys for breaking the spirit that rules our soul. Jesus tiene the, eh, llaves específicas para romper las, los reglamentos de nuestra alma. In chapter 6, Jesus has some specific keys that break the spirit that rules our soul. Okay. En el capítulo 6, Jesús tiene espe llaves específicas para romper el espíritu que gobierna nuestra alma. The spirit that Jesus is trying to break is found in verse 24. El Espíritu que Jesús está tratando de romper se encuentra en el versículo 24. No one can serve two masters, for he who hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mammon is a real spirit. Las riquezas es un verdadero and it espíritu. dominates the soul of man from his birth. Y domina el alma del hombre desde su nacimiento. Mammon is a spirit that controls the thought life of most people. Este espíritu se llama mamón y este espíritu controla las almas de las personas. It controls your thought life with fear. Controla tus pensamientos con el temor. Most people are afraid of something that they don't even have. Hay mucha gente que tiene temor de cosas que ni siquiera tienen. Mammon has the ability to create illusion inside of your mind. Mammon tiene la habilidad de crear ilusiones dentro de tu mente. Keep your finger in Matthew 6 and turn to Genesis. Mantenga su dedo en Mateo 6 y vámonos a Génesis. Now the first two chapters describe God making the universe. Los dos primeros capítulos describen a Dios haciendo el universo. As well as the earth. Y también la tierra. As well as creating man. Al igual que la creación del hombre. All the works of God are in the first chapter of, of Genesis. Todas las obras de Dios 
están en los dos primeros capítulos de Génesis. It only took him six days to do what he needed to do for the whole world that we live in. Solamente le necesitó seis días para crear todo lo que necesitaba crear para el mundo que, en el que estamos viviendo. Because in chapter two, verse two, porque en el capítulo dos, it, versículo dos, it said on the seventh day God ended his work which he had done and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Y acabó Dios el día séptimo, el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. And on down in chapter 2, we see verse 16 and 17. Y de ahí en adelante, en el capítulo 2, vemos los versículos 16 y 17. He said, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you may not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En chapter 3, capítulo 3, we see that the serpent tempted Adam. Vemos a la serpiente tentando a Adán. And Eve. Y a Eva to eat of the fruit that God forbid them to. Para que comieran del fruto con el cual Dios le había prohibido. So we see that sin entered into man through eating. Así que vemos que el pecado entró al hombre a través de comer. Isn't it strange that the tongue of man was involved in eating something that created his death? No es extraño que la lengua del hombre estaba envuelta en algo que comió, que creó su muerte. Your tongue is the opening to your stomach. Tu lengua es la apertura a tu estómago. It's also the place that James says that good and evil are not supposed to come from. También es el lugar que dice Santiago que de, del cual viene el bien y el mal, del cual no debe venir de allí. He says the tongue is set on fire by hell. Y dice que la lengua enciende un fuego del infierno. So your tongue becomes your avenue to heaven or to hell. Así que tu lengua se convierte en una avenida hacia el cielo o hacia el infierno. And when Adam ate of the fruit, y cuando Adán comió del fruto, His eyes were open and they knew good and evil. Sus ojos fueron abiertos y ellos conocieron el bien y el mal. It is that duality that creates the confusion in the earth. Es esa dualidad que crea la confusión sobre la tierra. When I say duality, I'm talking about a start and a finish, a right and a wrong, cuando a digo, bad and a good. Cuando digo dualidad, estoy hablando del, del comienzo, el final, lo bueno, lo malo, lo, 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 lo correcto, lo incorrecto. The duality of what is right and what is wrong keeps man divided. La dualidad de lo, entre lo que es, es correcto y lo incorrecto mantiene al hombre dividido. And it came about as a result of eating what he was told not to eat. Y vino como resultado de comer lo que él se le dijo que no comiera. Now it is in that mentality, that duality state that human beings are born into. Y es en esa mentalidad, en esa dualidad en, en la que el hombre es nacido. That is where the soul is connected to the reality of the world. Ahí es donde el alma se conecta con la realidad del mundo. That's also the place where mammon controls your thought life. Y es ahí el lugar donde mamón controla tus pensamientos. He tells you what is right, what is wrong, what to be afraid of, what to not to be afraid of. Él te dice lo correcto, lo incorrecto, a qué le debes temer y a qué no le debes temer. And your soul is bound by what you determine is good and bad. Y tu alma está cercada por lo que determina lo que es bien o lo que es mal. Okay, so let's go back to chapter 6 of Matthew. Vámonos al capítulo 6 de Mateo. Now from the first verse through the 18th verse. Desde el primer versículo hasta el 18. Jesus describes three principles. 
Jesús describe tres principios. Now remember, these are kingdom principles Jesus is speaking about. Recuerde que Jesús está hablando de principios del reino. But before we read the kingdom principles, let's look at what the the purpose of this chapter is about. Pero antes de leer estos principios, vamos a ver el propósito de este capítulo. The purpose is in verse 33. El el propósito está en el versículo 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Jesus is saying that the whole purpose of the principles of the kingdom Jesús está diciendo que todo el propósito de los principios del reino rest on your desire to enter the kingdom of God. Descansan en tu deseo de entrar al reino de Dios. Now the kingdom of God is not a church building. Ahora el reino de Dios no es un edificio de una iglesia. The kingdom of God is not some place where you go. El, el reino de Dios no es un lugar al que tú vas. The kingdom of God is a person. El reino de Dios es una persona. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. You enter the kingdom of God by entering Jesus Christ. Usted entra al reino de Dios al entrar a Jesucristo. And these principles that he lays out in this chapter y estos principios que él pone en este capítulo are principles that help you defeat the spirit of mammon who's trying to destroy your soul since birth. Son principios que te ayudan a destruir al espíritu de mamón que ha tratado de destruirte desde tu nacimiento. In the first four or five verses, Jesus is talking about giving. En los, en los primeros tres o cuatro versículos, Jesús está hablando de el dar. The first important aspect of the principles of the kingdom is you must be a giver. El primer aspecto importante de los principios del reino es que debes ser un dador. I'm not talking about sowing and reaping. Yo no estoy hablando de sembrar y cosechar. That was never a principle of the kingdom of God. Eso no es un principio del reino de Dios. I'm getting some strange looks up here. Oh, estoy viendo aquí algunos rostros. Did you know sowing and reaping is not a principle of the kingdom of God? Usted no sabe que el sembrar y cosechar no es un principio del reino de Dios. It's a reality of the earth. Es una realidad de la tierra. It's a principle of the earth. Es un o es un principio de la tierra. It works on the earth. Trabaja en la tierra. But in the kingdom of God, pero en el reino de Dios, give and it shall be given is the only thing Jesus talks about. Dar y se te os dará es la única cosa de la que habla Jesús. Sowing and reaping keeps you bound to the mentality of this earth. Sembrar y cosechar te mantiene atado a la mentalidad de esta tierra. Let's take a little journey so I can teach you something here. Vamos a tomar una, vamos a ir por una jornada para poder enseñarte algo. Turn back to Genesis. Vámonos de regreso a Génesis. I want you to be smarter than your pastors and your pastors to be smarter than their pastors tonight. Yo quiero que seas más inteligente que tus pastores y que tus y que tus pastores sean más inteligentes también. <laughs> Say hallelujah. Diga hallelujah. <laughs> In chapter 8 of Genesis. En el capítulo 8 de Génesis. Noah had just landed on the earth that we have today. Noé sencilla se había aterrizado en la tierra en la que estamos hoy. And in verse 22 God tells him about el, this earth that he's on now. Y en el versículo 22 Dios le dice acerca de la tierra en la que está. He said while the earth remains seed time and harvest cold and heat winter and summer day and night shall not cease. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. We're not in earth no nos interesa lo que quede en la tierra. Let the earth take care of the earth. Que la tierra se ocupe de la tierra. We're to seek first the kingdom of God and His righteousness. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. We're to seek first the kingdom of God and His righteousness. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. The earth is going to do what God allows the earth to do. 
La tierra va a hacer lo que Dios le permite a la tierra hacer. Our responsibility is learn the principles of the kingdom and enter Christ. Nuestra responsabilidad es aprender los principios del reino y entrar a Cristo. The people that are preaching seed time and harvest probably don't understand that they're propagating this planet. La gente que está predicando el tiempo de la siembra y la cosecha quizás no, no comprende que están propagando los principios de la tierra. We're to be detached from the things of this earth. Y debemos ser desapegados de las cosas de la tierra. And to live the supernatural life. Y vivir una vida sobrenatural. But as long as we're sowing to reap, Pero mientras estemos sembrando para cosechar, we're going to stay connected to the things of this earth. Vamos a mantenernos conectados a las cosas de la tierra. Cold and heat, right and wrong, and all the other duality that we're trying to break. Frío y calor, eh, correcto e incorrecto, y cualquier otra dualidad a la cual estemos acostumbrados. Are we clear? Lo entendemos. So Jesus is saying, Give and it's given. Así que Jesús dice, da y se os dará. Give and it's given. Da y se os dará. That's the first principle in this chapter. Ese es el primer principio en este capítulo. And he says those who learn that principle y él dijo que aquellos que aprendan ese principio will enter into the secret place with the Father. Entrarán en los secretos, en las moradas secretas con el Padre. And in verse 4 he says, y en el versículo 4 dice, that your giving may be in secret and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Chapter 6. Para que four. sea tu, lim tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Not only are you give and it'll be given, but you give so nobody can see you but your heavenly Father. No solamente tú das y se te os dará, pero el, el único que puede ver eso es tu Padre en el cielo. Because we're not interested in what men think. Porque nosotros no estamos interesados en lo que piensa el hombre. We're interested in to access with our heavenly Father. Estamos interesados en el acceso al mundo del... Al, Mundo celestial. So he can reward us. Para que él pueda darnos so la he can reward us. Para que él pueda darnos la recompensa. Now, the next principle, verse 5. El próximo principio, versículo 5. When you cinco. pray. Y cuando ores. When you pray. Y cuando ores. You see, if you haven't learned the principle of giving. Y si no has aprendido el principio de dar. Your prayers don't have the same substance. Tus oraciones no tienen la misma sustancia. They don't have the same power. No tienen el mismo poder. You can't pray from authority if you're still attached to this planet. Tú no puedes orar con autoridad si todavía estás apegado a las cosas de este planeta. If you're still interested in sowing and reaping. Si todavía estás interesado en sembrar y cosechar. If you're still hoping that something you got to save something for a rainy day. Y si todavía estás esperando que te estés ahorrando algo para para los tiempos para los tiempos malos. Your, your prayers lose their authority in heaven. Tus oraciones están perdiendo su autoridad en los cielos. Because a principle of prayer is determined by how much you're sold out to giving. Porque tu principio en la oración está determinado por cuánto tú estás dado al dar. You remember the altar? Recuerdas el altar? That's for you to give your life. Ese es para que tú des tu vida. You remember the smoke that goes from the altar? Recuerdas el humo que sale del altar? That's your prayer. Esa es tu oración. And when you pray from that position, y mientras que tú oras desde esa posición, the angels pay attention to that incense. Los ángeles prestan atención a ese incienso. The angels pay attention to that incense. Los ángeles prestan atención a ese incienso. You have authority in heaven. Tú tienes autoridad en los cielos. Now look at the next principle. Ahora veamos el próximo principio. In verse 16. Versículo 16. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. 
Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No, it doesn't say moreover if you fast. Y no dice aún más si es que ayunas. It says when you fast. Dice cuando ayunes. That's a principle of the kingdom. Ese es un principio del reino. But if you've learned the principle of giving, Pero si has aprendido el principio de dar, because you become that sacrifice on the altar, porque te has convertido en ese sacrificio en el altar, then what are you worried about food for? Y por qué entonces te preocupas del alimento? In fact, the strategy of the kingdom of God. En hecho, de hecho la estrategia del reino de Dios is to use the tongue that condemned man es usar esa lengua que condenó al hombre to redeem man through fasting. Para redimir al hombre a través del ayuno. There's been several times when I went to pray for people who were sick. Ha habido muchas veces en que he ido a orar por personas que están enfermas. When the Lord said that body is not ill. Cuando el Señor me ha dicho que ese cuerpo no está sano. I said, what do you mean, Lord? They're in a wheelchair. Es que ese, cuando el Señor me ha dicho que ese cuerpo está, no está enfermo. I said, what do you mean, Lord? They're in a wheelchair. Y le dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir si están en una silla de ruedas? He said, their body is totally well. They have destroyed it because of their eating. Y ellos, él me dice, su cuerpo está totalmente bien. Ellos lo han destruido por, por su forma de comer. The Lord gave you a vessel. El Señor te dio una vasija. He gave you a vessel that is absolutely self-healing. Y te dio una vasija que es, es capaz de autosanarse. It's designed to heal itself. Está diseñada para sanarse a sí misma. But because our minds and our emotions have become so contaminated and perverted, pero debido a que nuestra mente y nuestras emociones se han, se han estado contaminando y se han pervertido tanto that we do not understand how to let it do what it's been created to do. No podemos entender cómo dejar que haga lo que ha sido creada para hacer. If there's one area in most people's lives that the devil has authority over. Si hay una área en la, en la mayoría de las vidas de la gente en la que el diablo tiene autoridad It's the physical appetite. es el apetito físico. It's no different than it was in the Garden of Eden. Y no es diferente a lo que fue en el Jardín del Edén. When I started to seek the Lord for fasting, cuando yo empecé a buscar al Señor para ayunar, I had the same fears and concerns that many of you do. Yo tenía los mismos temores y preocupaciones que la mayoría de ustedes tienen. I was absolutely frightened that this thing was going to be not good. Y me asustaba que esto no me resultara bien. That it was going to be painful beyond what I could imagine. Que iba a ser más doloroso de lo que yo me podía imaginar. And I found out that it was my imagination that was my worst enemy. Y me di cuenta de que era mi imaginación mi peor enemigo. It always is. Y siempre lo es. Because that is where you become captured by the spirit of man. Porque allí es donde tú te llegas a estar cautivo por el espíritu de mamón. How many of you heard a little bit about quantum physics today? Let me see your hands. ¿Cuántos escucharon hoy de la física cuántica en el día de hoy? A ver las manos. Okay, we're going to take it to another level tonight. Bueno, ahora lo vamos a llevar a otro nivel. As I said this afternoon, you are basically one big cell physically. Como les dije esta tarde, ustedes son básicamente una gran célula. This cell has been created by God and it has its own ability to live. Y esta célula ha sido creada por Dios y tiene su propia habilidad para vivir. 
When you break down the cell, it's like if you started cutting the cells to their smallest elements. Cuando usted rompe esta célula, es como si empezara a cortarla en los, a, sus, a sus más pequeños, pequeñitos tamaños. You would reach the atomic level of where everything originates. Y vas a llegar al, al nivel atómico de donde todo se origina. All matter is composed of atoms. Toda la materia se compone de átomos. If you just think about energy and matter, then you're right on track with what we want to talk about. Si tú piensas en lo que es la materia y la energía, entonces estás bien encaminado en lo que estamos tratando de explicar. Matter is composed of atoms. La materia está compuesta de átomos. They all have electrons, protons, neutrons, and uh, That's all you need to know. Tienen electrones, protones, neutrones, y eso es lo que usted necesita saber. Por But ahora. they spin at these enormous speeds that you can't see with the naked eye. Pero se dan dan vueltas a esta velocidad enorme que ni siquiera puedes ver. And it's that speed that creates what we consider to be solid objects. Y esa velocidad es lo que crea las cosas que consideramos ser sólidas. When they unite and they combine with other atoms of similar Uh, material. Cuando ellos se unen y, 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 y se unen con otros átomos de material similar. They form everything from cement to your physical body. Ellos forman cual, todas las cosas desde el cemento hasta tu cuerpo físico. Now it's this material body that we live in. Ahora es esta, este cuerpo material en el que vivimos. That is basically, if you see it in the spirit realm. It's moving so fast, it's just light flashes. Que ves, básicamente, si usted lo ve en el ámbito espiritual moviéndose, es como luces, luces, it luces, appears, flash, eh, eh, destellos de luz. It appears solid because that's how we see it. Parece sólido porque eso es lo que vemos. When I see angels on occasion, cuando yo veo a los ángeles en ocasiones, sometimes they slow down to the speed where I can see them with my eyes. Es, a veces ellos van más despacio a la velocidad que yo los pueda ver. There are angels that take physical bodies. The Bible tells us that. Hay ángeles que se que se toman un cuerpo físico. La Biblia nos habla de eso. They say that there's angels that you entertain not even knowing they're angels sometimes. Y ahí dice que hay, hay muchos han cuidado de ángeles que ni, ni siquiera lo han sabido. But most angels are right in front of you, but they're moving so fast you can't see them with your naked eye. Pero la mayoría de los ángeles están al frente de ti se está moviendo tan rápido que no los puedes ver con, tu, con tus ojos The spirit realm is entering into that dimension. y el ámbito espiritual entra en esa dimensión Now, what composes the matter, what makes the matter, ahora lo que compone la materia lo que hace la materia is not only the atom spinning at the speed, no es solamente el átomo dando vueltas a velocidad but it also creates waves of vibration pero también crea ondas de vibración. When you were singing tonight and you had your hands on your chest, cuando usted estaba cantando esta noche y tenía sus manos sobre su pecho, you felt that movement in your chest. That's a vibration. Usted sentía ese movimiento en su pecho. Esa es una vibración. Well, you can imagine that vibration moving at light speed. Usted puede imaginarse esa vibración moviéndose a la velocidad de la luz. That's how you break through into the spirit realm. Así es como tú rompes, entras al al ámbito espiritual. Now your physical body with the vibrations and the atomic structure that you're composed of Ahora, tu cuerpo físico con las vibraciones y, y, la, y la, la sustancia atómica en la cual estás compuesto become like an antenna in the earth se convierte como una antena en el aire like you've heard of an electromagnetic something or others ha escuchado de cosas electromagnéticas what that is if you see magnets how they attract one another and stick together lo que es que usted ve los magnetos que se atraen y cómo se pegan el uno al otro You're basically an electromagnetic antenna in the earth. Usted es básicamente una antena electromagnética en el aire. Now determined by how fast you are spinning with the matter that you have inside of you. Ahora se determina con cuán rápido usted está moviéndose con lo que está dentro de usted. You attract other matter that's moving at that speed. Usted atrae otra materia que se está moviendo a la misma velocidad. Like a magnet, if you put a magnet on a table that had little lead files, the the magnet will pull that 
led to it. Como un magneto, un imán que usted pone donde están cosas de metal, ese magneto atrae las cosas. So you become an antenna walking through the earth. Así que usted se convierte en una antena andando sobre la tierra. In the spirit realm. En el ámbito espiritual. Now your thoughts send out signals. Ahora sus pensamientos envían eh, señales. You don't know where your thoughts come from. Tú no sabes de dónde vienen tus pensamientos. You wake up and you want to do something you don't know why exactly. Tú te despiertas y quieres hacer algo que no sabes ni por qué quieres hacerlo. But the energy that you consume Pero la energía que tú consumes starts to break down the, the electromagnetic field that you are composed of. Empieza a entrar a ese a, a ese ámbito electromagnético del cual estás compuesto. For example, when you're sitting around the table eating. Por ejemplo, cuando estás sentado en la mesa comiendo. The food that you're eating la comida que comes goes into this wonderful machine God made entra en esta máquina maravillosa que hizo Dios and it breaks it down into an energy form y se rompe en formas de energía it's that energy form that must come out because you can't destroy energy. Es esa energía que debe salir porque no la puedes destruir. Science says you can't destroy it, you can't create it. It just goes on for eternity. La ciencia dice que no la puedes ni destruir ni crear, sencillamente va a la eternidad. So the energy that you transmit after you eat, así que esa energía que tú transmites después de comer, usually comes out in conversation. Usualmente sale en conversación. Have you noticed how there's a lot of talking around tables? ¿Se ha notado usted cómo se habla bastante cuando están sentados a la mesa? That's converting food into an energy called ese es, words. Ese es convertir la, la comida en una energía llamada palabras. Words also go out into the atmosphere. Esas palabras también van a la atmósfera. Carrying a frequency. Llevando una frecuencia. Carrying a vibration. Llevando una vibración. Are you with me so far? Me, me, me siguen. Amen. So the food that you consume Así que la comida que consumes starts to change your frequency inside of your body. Empieza a cambiar la frecuencia dentro de tu cuerpo. If it doesn't come out in words, it goes to other parts of your mind. Y si no sale en palabras, se va a otras partes de tu mente. And it starts to attract the other frequencies that are similar in, in space. Y empieza a atraer las otras frecuencias que son similares en el espacio. All that to say, todo esto es para decir, if you are maintaining a certain level of thought life, si tú estás manteniendo cierto nivel de vida en tus pensamientos, in other words, you've always liked mashed potatoes and steak, en otras palabras, siempre, siempre te gusta comer puré y carne. You're not interested in eating, uh, let's say, Chinese food. No te interesa comer comida china. Because you have this mentality that's been created by the vibrations that you have consumed over the years. Porque tienes esta mentalidad que ha sido creada por las vibraciones que has consumido sobre, pa, pa, por muchos años. Fasting changes that chemical dynamic in your body. El ayuno cambia esa dinámica química en tu cuerpo. Fasting allows the energy that you use to digest food. El, el ayuno permite que esa energía que tú utilizas para digerir la comida to start to clean your organs, number one, empiece primero a limpiar tus órganos and it starts to tune you up to the things of heaven. y empieza a sintonizarte con las cosas del cielo. You actually begin to vibrate at a higher frequency. Y empiezas a vibrar a una frecuencia más alta. Your thoughts become crystal clear in many things. Tus pensamientos se aclaran muy claros en muchas cosas. Because you're tapping in to an area in the heavens porque tú estás entrando a un área en los cielos where you can start to access revelation that you weren't accessible to before. Donde tú puedes acceder a esa revelación que no estaba disponible para ti anteriormente. The word of God becomes alive. La palabra de Dios se te hace viva. Because it is spirit. Porque es espíritu. 
and life. Y vida. Now that's an elementary course. I'll give you the advanced course next time. Ahora ese es un curso elemental. Después te daré el curso más avanzado. Fasting is a principle of the kingdom. El ayuno es un principio del reino. Because it prepares you for the interaction that you're going to have in the heavenly realm. Porque te prepara para entrar en esa acción que vas a tener en el ámbito celestial. I can tell you from personal experience. Yo te puedo decir de por mi experiencia personal. That sometimes when I close my eyes. Que a veces cuando cierro mis ojos. I don't know if I'm on this planet or I'm in heaven. Yo no sé si estoy en este planeta o estoy en los cielos. Because no longer am I weighted down by you. El cielo se hace real para ti. It starts to organize your mentality in a totally different way. Empieza a organizar tu mentalidad en una manera totalmente diferente. And you start to see that this life that you live y empieza a saber que esta vida que tú vives is really determined by what you think. Está verdaderamente determinada por lo que tú piensas. And if you want to change the life you live, y si tú quieres cambiar la vida que tú vives, you hook up into the mind of Christ and let him show you what he sees. Tú tienes que agarrarte de la mente de Cristo y dejar que él te mu te muestre qué es lo que es. See, for so long we said, Jesus, I want you to come live in me. Por muchos años no hemos estado diciendo Jesús, yo quiero que vengas a vivir a mí. But the true born again experience. Pero la verdadera la verdadera experiencia de nacer de nuevo. Is when you live in Him. Es cuando tú vives en él. That's the journey that lasts for eternity. Esa es la jornada o el viaje que dura hasta la eternidad. You don't have to wait to die for that to take place in your life. Tú no tienes que esperar hasta que te mueras para que eso ocurra en tu vida. Hallelujah. 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 Look, look over in John. Let me show you something real Vamos fast. a ver en Juan. Déjenme mostrarles algo. Let's look in John 14. Vamos a ver Juan 14. Let's start with verse 10. Vamos con el versículo 10. Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Now in verse 20. Versículo 20. At that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. What day is he speaking about? De qué día está hablando? What day is he speaking about? De qué día está hablando? The day you enter him. El día que usted entra a él is the day you do greater works than anyone before you. Es el día que usted hace las obras mayores que cualquier otro que haya estado anterior a usted. That's the day you know you're in him and he's in you. Ese es el día que usted sabe que usted está en él y él en usted. That's the day you know you're in the kingdom. Ese es el día que usted sabe que está en el reino. That day. Ese día. That day. Ese día. Today, Hoy. enter him. Entre en enter él. him. Entre en él. Enter him. Entre en él. Now look at the other promises of fasting. Turn to Isaiah 58. Vámonos a otro principio del ayuno. Vamos a Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58. 
Keep your finger there and turn over to 55 real quick. Mantenga su dedo ahí, vámonos un momentito a 55. Capítulo 55. Verse 1. Everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y todos los que tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. And why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? ¿Y por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Listen carefully to me and eat what is good and let your soul delight itself in abundance. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. How Isaiah is talking about drinking from the living waters. Isaías está hablando de tomar de las aguas vivas. Isaiah is talking about what it means to be born in Christ. Isaías está hablando de lo que significa ser nacido en Cristo. He's talking about the authority that is yours when you drink his living water. Él está hablando de la autoridad que es tuya cuando tú tomas de esa agua viva. Because Jesus said in Matthew 5 that if you're thirsty and hungry, for righteousness he will satisfy you. Porque Jesús Jesús dice en Mateo 5 que el que tiene hambre y sed de justicia ese será satisfecho. Those who enter Christ are satisfied because he is the one that provides the living bread. Los que entran a Cristo son satisfechos porque él es el que provee el pan vivo. One of the biggest concerns for anyone who ever fasted una de las preocupaciones más grandes para aquellos que, que ayunan Is the, will I be hungry? bueno y me va a dar hambre of course you'll be hungry. claro que te va a dar hambre But you will be hungry for righteousness. pero vas a tener hambre de justicia You will lose your physical appetite and become very hungry for the things of the Spirit. Vas a perder tu apetito físico y te vas a, vas a tener mucha hambre por las cosas del Espíritu. Because you began to drink from the living water. Porque empezaste a tomar del agua viva. And He is the one that can satisfy. Y Él es el único que te puede satisfacer. I've had angels come to me and satisfy me with what looked like liquid light before. Yo he tenido ángeles que han venido y me han satisfecho con lo que parece como una luz líquida. And it satisfied not only my thirst, y no solamente satisface mi sed, but it gave me energy beyond any food I had ever eaten. Pero me da energía más allá de cualquier comida que yo he necesitado. And if you study the angels that came to Jesus in the garden of Gethsemane. Y si usted estudia los ángeles que vinieron a Jesús en el jardín del Getsemaní. You will see something that's very interesting. Van a ver algo que es muy interesante. Jesus was very concerned that he would lose his physical strength and not be able to die on the cross. Jesús estaba preocupado en que él iba a perder su fuerza física y no ser y no ser capaz de morir en la cruz. The angels came to supply that need. Y los ángeles vinieron a suplir esa necesidad. He received supernatural strength in that garden. Él recibió fortaleza sobrenatural allí en ese lugar. Because he not only had to go through the beatings and the whippings, but he had to carry the cross until the Simon picked it up for Porque él no solamente tenía que pasar a través de los latigazos y los golpes, sino que también tenía que cargar la cruz con él. So the angels were well able to provide anything that you worry you're not going to get. Así que los ángeles pueden suplir cualquier cosa que te preocupa que no vas a tener. In Isaiah 58. En Isaías 58. Isaiah is rebuking in the name of God, the, the Jews who are fasting. Isaías está regañando en el nombre del Señor a los... The what? That are fasting? A las personas que estaban, que estaban ayunando. A los judíos que estaban ayunando. Why have we fasted, they say, you have not seen. Why have we afflicted our souls and you have not taken notice? Verse 3. Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humilla, humillamos nuestras almas y no, y no te diste por entendido. What God is saying through Isaiah. 
lo que Dios está diciendo a través de Isaías is that the Jews had made fasting a religious tradition like everything else. Es que los judíos habían hecho del ayuno una tradición como cualquier otra cosa religiosa. The, the same way communion is made a religious tradition. De la misma manera en que la Santa Cena se convierte en una tradición religiosa. God is rebuking the, the fasting of these Pharisees and Sadducees. Dios está regañando a estos fariseos y saduceos por este, este tipo de ayuno. He says the purpose of fasting is this. Él dice el propósito de ayunar es este. He says is not the fast in verse 6 that I have chosen to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, versículo 6. Fast breaks the bonds of wickedness. El ayuno rompe las ataduras de debilidad. It, it sets the captives free. Y liberta a los cautivos. People are captivated by their taste. La gente son cautivas por el gusto. People are captivated by their thoughts. Son cautivos por sus pensamientos. It's the thoughts that oppress the people. Son los pensamientos que oprimen a la gente. It's the thoughts that make, make a yoke for you to carry. Es el, es, so, sus pensamientos los que hacen un yugo que tú, que tú estés the cargando. The fast that God is calling. El ayuno al cual está llamando Dios. Breaks those burdens. Set you free. Te liberta. Your fast is to share the bread that you're not going to eat with those that don't have bread. Tu ayuno es 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 compartir ese pan que tú no vas a comerte con aquellos que no lo tienen. It's so that you can bring the poor to your house and take care of them. Es que tú puedas traer a los pobres a tu casa y cuidar de ellos. It's so that you can clothe the naked. Es que tú puedas ponerle ropa al que está desnudo. It's so that you can take care of those who are less fortunate than you. Es que tú puedas cuidar de aquellos que no tienen la misma suerte, la misma fortuna que tú. That's the purpose of the fast. Ese es el propósito de la And when you start doing that, y cuando tú empiezas a hacer eso, look at the promises that go before you. Mira las promesas que vienen después de eso. In verse 8, en el versículo 8, the light that's in you shall break forth like morning. Your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. The glory of the Lord shall be your rear guard. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Then you will call upon the Lord and he will answer you. Entonces llamarás al Señor, clamarás al Señor y te responderá. When you cry, he will say, here I am. Cuando clames, él dirá, aquí estoy. The fast gets the attention of heaven. La, el ayuno llama la atención de los cielos. When you fast the way God wants you to fast, cuando tú ayunas de la manera en que Dios quiere a que tú ayunes, no te, no te preocupa el no comer una comida. You're concerned about how you can help the poor. Te preocupa el cómo puedes ayudar al pobre. You're concerned about how you can help those who don't have anything. Te preocupa en cómo puedes ayudar a aquellos que no tienen you nada. You can clothe the naked. Cómo puedes vestir al que está desnudo. Then the bonds start coming off. The oppression starts leaving you. Entonces esa opresión empieza a dejarte. The light inside of you springs forth. La luz dentro de ti sale. You become the glory of God on the earth. Y te conviertes en la gloria de Dios en la tierra. You become an electromagnetic tower to receive the good things of God. Te conviertes en una torre electromagnética para recibir las buenas cosas de Dios. God wants to give you the good things. Y Dios quiere darte las buenas cosas. He wants you to be a sign and a wonder in the earth. He wants to know how serious you are for that. He, he wants to know if you really want his righteousness. He wants to know if you're really willing to throw away your food. And trust him for the living water, for the bread that satisfies, for the revelation of heaven, 
revelación del cielo. For the glory. Por la gloria. For his glory. Por su gloria. How bad do you want it? Cuánto la quieres? How bad do you want it? Cuánto la quieres? How bad do you want it? Cuánto la quieres? Matthew 6. Mateo 6. In verse 19. Versículo 19. After we have laid the principles of giving, praying, and fasting. Después que hemos dado los principios de dar, orar y ayunar. Remember, we're breaking the spirit of mammon and duality in our minds. Recuerden que estamos rompiendo con el espíritu de mamón y la dualidad de nuestras mentes. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal. Sino haceros tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Now the lamp of the body is the eye. Ahora la lámpara del cuerpo es el ojo. Now the eye Jesus is talking about is your soul. Ahora, el ojo del cual está hablando, Jesús, es tu alma. The, the soul is the place where you live in the duality state. El alma es el lugar donde tú vives en esa dualidad. It's the place where your thoughts take root. Es el lugar donde tus pensamientos se enraizan. Your soul is that place where your emotional life it comes from. Es el alma es el lugar donde viene tu vida emocional. It's also the place where you make decisions. Es el lugar donde tú haces las decisiones. So when we read the the lamp of your the a lamp of your body is the eye, change that to the lamp of the body is the soul. Ahora donde le, leemos la lámpara del cuerpo es el ojo, cámbialo a la lámpara del cuerpo. Pues el alma. If therefore your soul is good, your whole body will be full of light. Okay. Pero si tu ojo es bueno, entonces vas a ver la luz. But if your soul is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light or the thoughts that are in you is darkness, how great is that darkness? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti, ahí tinieblas, o tú en tus pensamientos, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Remember, you are an antenna. Recuerda que eres una antena. And thoughts are like light particles that come. Y los pensamientos son como partículas que... You're You're attracting the thoughts by what your body has consumed and the speed that it's vibrating at. Tú estás atrayendo los pensamientos a cómo tu cuerpo se está vibrando a la, a la velocidad en la que está vibrando. So if the thoughts that enter your soul have a low darkness or a low vibrational frequency. Así que si los pensamientos que entran a tu alma tienen un, tienen una vibración baja. Your thoughts are going to be corrupt and evil and not good. Tus pensamientos van a ser corruptos y no buenos. And that light will become darkness. Y esa luz se va a convertir en oscuridad. Your thoughts will be corrupted. Tus pensamientos van a estar corruptos. You'll be easily controlled by mammon. Vas a ser controlado fácilmente por mamón. You'll live in this duality state. Vas a vivir en esta dualidad. But if your soul is good, Pero si tu alma es buena, and you're feeding on the word, y te estás alimentando de the la living palabra, word, la palabra viva, you're drinking the living water, estás tomando del agua you're viva, eating the living bread, estás comiendo del pan the vivo, the light that is in you is good, la, la, la luz que está en ti es buena, your soul will be filled with light. Tu alma va a estar llena de luz. Your thoughts will change. Tus pensamientos van You'll a cambiar. You'll attract the goodness of God. Tú vas a traer el bien You'll de Dios. You'll attract the thoughts of God. Tú vas a traer los pensamientos de Dios. You'll walk in the light of God. Tú vas a andar en la luz de You'll Dios. You'll walk in the glory of God. Vas a andar en la gloria your de Dios. Your treasure will be in heaven. Tu tesoro va a estar en where el cielo. Where your heart is. Donde está tu corazón. That's where your thoughts are. Ahí es donde están tus That's pensamientos. That's your treasure. Ese es tu tesoro. That's your riches. Esa es tu riqueza. That's your riches. Esa es tu That's your riches. I don't know if you're getting it. Yo no sé si me entienden. Si But maybe you need to watch the tape again. Bueno, si no lo entienden, entonces vean el video nuevamente. 
Then in verse 24, that's when Jesus puts the stake into the heart of mammon. Entonces en el versículo 24, donde, donde, donde Jesús pone, la, donde apunta el corazón when your soul de mammon. Dice, cuando tu alma está llena de luz, Then you're not serving two masters. entonces ya no estás, no estás sirviendo a dos señores. You're not concerned about the fear that mammon is trying to enter into your thoughts with. No te interesa el temor que mamón está trayendo a tus pensamientos. You're not concerned about it. Ni siquiera te interesa. Because you have light. Porque tienes luz. The enemy deals in darkness. El enemigo trata con la oscuridad. He likes for you to hide in darkness. Él te gustaría que tú te ocultaras en la oscuridad. Because that affects your thoughts. Porque eso afecta tus pensamientos. It also affects what, what you think about. Y también afecta en lo que tú piensas. What you eat. Lo que tú comes. What your appetite desires. ¿Cuál es tu, qué es lo que desea tu apetito? It corrupts your whole mentality in your soul. Porque corrompe toda tu mentalidad en tu alma. How many are ready to fast? ¿Cuántos están listos para ayunar? In chapter one of Revelation, en el capítulo 1 de Apocalipsis, look at verse 15. vamos al versículo 15. His feet were like brass as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Verse 8. Versículo 8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the one who is, who was, and who is to come, the Almighty. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. When you enter Christ. Cuando usted entra a Cristo. You lose the duality mentality. Usted pierde esa, esa mentalidad dual. Why? ¿Por qué? Because Jesus is the first and the last. Porque Jesús es el, lo, prim lo primero y el último. You no longer have to worry about a start and a finish. Ya no te tienes que preocupar del principio y el final. When you enter him, cuando tú entras a él, you're finished. Ya terminaste. There is no more start. Ya no hay más comienzo. There is no more ending. Ya no hay más final. He's the one that is. Él es el que es. He's the one that was. Él es el que era. He's the one that will always be. Y es el que siempre será. Your life no longer is needed. Tu, tu vida ya no se necesita. Mammon is defeated. Mamón ha sido derrotado. Fear is defeated. El temor se derrota. You're walking in the light. Andas en la luz. You're thinking the thoughts of light. Piensas en los pensamientos His de la glory luz. Goes before you and behind you. Y su gloria va por delante y por detrás de ti. Verse 18. Versículo 18. I am the one who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. And I'm the one with the keys of death and hell. Y el que y el que vivo y el que estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. You don't have to worry about death and hell anymore. Ya no te tienes que preocupar de la muerte y el infierno más. Because your life has ended when you enter him. Porque tu vida ya terminó cuando entraste a él. That's the born again experience. Esa es la experiencia del nacer de nuevo. It's got nothing to do with coming to the altar and saying a prayer. No tiene nada que, que hacer con el venir al altar y decir una oración. It's entering the kingdom. Es entrar al reino. Entering Christ. Es entrar a Cristo. Your life ends. Es tu vida termina. Eternity begins. Empieza la eternidad. Today's the day. Hoy es el día. 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 Stand to your feet. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. I want to challenge you before I leave. Yo quiero retarte antes de irme. Begin fasting. Empieza a ayunar. Start fasting. Empieza a ayunar. Your life will change dramatically. Tu vida va a cambiar dramáticamente. Don't believe the nonsense you read. No creas en las cosas que no tienen sentido con las cuales lees. Jesus says when you fast. Jesús dice cuando tú ayunas. He didn't say go consult a physician. Él no dijo anda ve y consulta al doctor. Oh. 
He says, when you fast, Él dijo, cuando ayunes, start where you are. Empieza donde estás. Ask the Holy Spirit to give you the grace to continue. Pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia para continuar. Take baby steps. Take as many as you want. Toma pasitos de bebé. Toma cuantos pasos quieras. Begin to fast and let the Holy Spirit change your life. Empieza a ayunar y deja que el Espíritu Santo cambie tu vida. Be the church in Panama who learns to fast. Sé la iglesia en Panamá que aprende a ayunar. And let the Spirit change your life. Y deja que el Espíritu cambie tu vida. Now let me see your hands. Déjeme ver sus manos. I want to pray for you. Yo quiero orar por usted. I want to release the anointing of fasting over you. Yo quiero desatar la unción de ayuno sobre usted en el día de hoy. My, I, I think I think my brother was in error the other night. I don't fast 300 days a year. Yo creo que mi mi hermano se equivocó el otro día. Yo no ayuno 300 días al año. I don't know how many days I fast a year. Yo no, to be honest. yo en realidad no sé cuántos días yo ayuno. But I do fast. Pero sí ayuno. So I'm going to release that anointing on you. Así que yo voy a desatar esa unción sobre usted. If you want it, raise your hand. Si la quiere, levante su mano. Now the Holy Spirit is looking. Ahora el Espíritu Santo te está mirando. He's looking at you. Él te está mirando. And he's going to come and remind you. Y él va a venir y te va a recordar. That you received this prayer tonight. Que recibiste esta oración esta noche. Father in heaven. Padre en los cielos. I release this anointing over my precious brothers and sisters in Panama. Desato esta unción sobre mis hermanos preciosos y hermanas aquí en Panamá. Lord, I I I I just implore you to touch their hearts with this anointing. Te imploro, Señor, que toques sus corazones con esta unción. Because I know that many are sick in their body because they have not fasted. Porque yo sé que muchos están enfermos en su cuerpo porque no han ayunado. And I just prophesy healing will break out in this land because your people dare to fast and trust you. Y yo profetizo que la sanidad va a entrar a esta a esta a esta tierra porque tu pueblo se atreve a ayunar. So Lord, honor my prayer tonight over your people. Así que Señor, honra mi oración esta noche para por tu pueblo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. So give him the praise and the glory. Así que dele la gloria y la honra. Hallelujah. 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 Hallelujah.